Hola, bienvenidos a, a la etapa post-concurso, al Fotoclub. Aquí estamos viendo una foto preseleccionada de una participante, en la que, bueno, la preseleccionamos justamente por su, su composición. Realmente es eh, una captura que transmite mucha, mucha paz, mucha tranquilidad, esa simetría muy bien elegida, ¿no? que justamente simboliza eso, ¿no? la serenidad, la quietud. Eh, todo el primer término que se, se capturó y es enfocado, a pesar de que tiene mucha textura, termina siendo el árbol el, el principal, el fondo bien limpio, porque generalmente se tiende a, bueno, muchas nubes o agregar de nubes, ¿no? Hoy en día que está todo muy fácil hacer eso con cualquier aplicación. Pero la verdad que, que en este tipo de fotos está muy bien elegido todo esto que estoy diciendo. Me parece a mí, por lo menos, que el árbol eh, ocupa una porción pequeña del paisaje y que si le seguimos agregando más elementos, eh, bueno, no va a ser tan, tan motivo principal, ¿no? Así que, que me parece muy, muy buena lección también esto de, de saturado parcial. ¿no? que queda el árbol solo en color eh, es una interesante idea creo que probablemente si no le hubiese dado color hubiese quedado bastante desapercibido y entonces quiero felicitarte también por esa, esa lección eh, así que positivamente es preciosa la foto que habías presentado vos es esta y lo que notamos es que están algunas cosas un poquito fuertes para lo que se quiere plantear justamente lo que decíamos recién, algo tranquilo eh, algo armonioso nos parece como que acá sí las texturas son muy fuertes y lo mismo pasa con el color ¿sí? como que de repente eh, aparece un color muy fuerte cuando se intenta hacer algo armonioso arriba algo repetitivo debajo y esto lo, lo, lo voy a remarcar ¿sí? tanta repetición a veces nosotros lo que hacemos es cortar ¿no? cortar por acá y decimos bueno está bien con esto ya está es suficiente ya estoy mostrando que es y listo pero en este caso sirve muy bien como camino pero siempre y cuando bueno ya está muy bien hecho el desenfoque realmente con el 220 milímetros 5 6 Está muy muy bien hecho, por eso te felicitamos también. Eh, y, y lo mismo ocurre con el fondo, obviamente, eh, que quede desenfocado. Pero aún así nos parecía que no alcanzaba, ¿sí? por lo que estoy diciendo. Observen, muy muy eh, eh, denso, muy muy pesado. La textura todavía. Eh, muy contrastado con el cielo. Y el color como de... de Quizás demasiado llamativo para lo que se quiere transmitir. Quizás me, me esté equivocando. Yo te estoy comentando lo que se habló en el juzgamiento. Y veíamos como que faltaba eso. Una, una especie de armonía. Y se dejó ahí como todas las fotos preseleccionadas. ¿no? Por, por todas las cuestiones positivas que tiene. Después en mi caso, cuando me toca a mí hacer una, una sugerencia. Empecé a observarla y dije, me parece que esta foto podría andar... Y él podría, es eh, justamente bien, bien eh, puesta justo la palabra, ¿no? Porque él podría como potencial, como un montón de, de, de potenciales, un eh, montón de posibilidades, ¿sí? Esto que se entienda bien, esto es una idea, entre muchas. Pero bueno, a mí en ese momento se me ocurrió que una de ellas podía ser esto, ¿no? Buscar esa armonía, ese equilibrio con una especie de clave alta ¿sí? clave alta, muchos tonos claros algo más pastel eh, reducir el contraste reducir un poquito la saturación del color del árbol todo para que sea más armonioso y sigue siendo el árbol sumamente protagonista ¿sí? por, vuelvo a decir, la genialidad que hiciste de elegir ese punto de vista tanto para el primer término como para el fondo Sí, que el árbol se destaque muy bien por sobre el fondo. Entonces, realmente está para aprovechar esta foto. Y la verdad que, como dije, son muchas posibilidades, pero re realmente 
el clave alta para estas fotos eh, minimalistas si se quiere si bien hay muchos elementos acá pero es repetitivo así que me, yo diría que tiende más al minimalismo me parece muy interesante es como que vas eliminando cosas no vas simplificando la foto para que sea lo más minimalista posible así que de acá en más te voy a ir sugiriendo eh, dentro de mis posibilidades como siempre digo con el JPG con este programa que es el Camera Raw o Lightroom que es lo mismo pero vos lo puedes hacer con el que quieras pero bueno, te voy a explicar si te interesa aquí en, la, en el panel de curvas las acosté un poco porque al acostar las curvas lo que hace es bajar el contraste ¿sí? la foto se hace más pastel fíjate la diferencia ¿sí? puede ir así también si te gusta, cómo no eh, ¿sí? perfectamente a veces el, el tono pastel como parece, parece más, más pintado y se me ocurrió eso porque como vos dejaste pintadito el árbol dije bueno quizás le interese más pero fíjate que también iría muy bien de esa manera ¿sí? después en el panel básico es donde más se hizo el trabajo o sea y, y tampoco es tanto ¿eh? tampoco es tanto porque tu edición no estaba no estaba mal digamos es simplemente lo que había comentado antes así que bueno clave alta es sencillo subir exposición es decir los tonos medios fíjate ves ahí te quedaría la parte inferior igual a lo que vos presentaste todo lo demás obviamente está más claro en la que vos presentaste sí pero se aclara todo armoniza y eh, como bajamos las curvas yo muchas veces su sugiero eh, compensarlo con contraste o con claridad o las dos para que no quede tan tan eh, tan baja de contraste ¿sí? fíjate ves ahí como que también puede llegar a, a funcionar pero a mí me pareció que por lo menos devolverle un poquito de fuerza más que nada para las texturas y la saturación la bajé un poquito ¿sí? por lo que dije antes que no sea tan tan pesado o sea el árbol está con este color está muy pesado arriba y por una cuestión vamos a llamarle de gravedad si el, si el elemento estuviese un poquito abajo quizá quizá estaría más equilibrado pero algo pesado arriba puede llegar a, a, a tender a algo de desequilibrio y tu composición plantea lo contrario ¿sí? algo más equilibrado así que eso es todo ¿sí? no hay nada más la foto es maravillosa para mí a mí me, me interesa mucho todo lo que es minimalismo y clave alta eh, si querés puedes ver mi, mi sitio web o mi instagram hay una sección que se llama mínimos que es de, son fotos algunas fotos extraídas de un libro que publiqué hace aproximadamente 10 años y muy interesante, es un tema muy interesante compositivamente hablando para a veces limpiarse, por lo menos en, fue un momento de, de mi vida que, que tenía tantas cosas, tantas, tantas técnicas, tantas cosas que dije, a ver, vamos a empezar de nuevo yo lo tomé de esa manera, el minimalismo, cada uno lo vive a su manera no, no como una moda, sino como, eh, como una cuestión personal ¿sí? Empiezo de nuevo, borrón, eh, eh, página en blanco, <risa> digamos, y, y bueno, empezar a, a otra vez, después de, no sé, en ese momento, no sé cuánto lleva de fotógrafo, 15 años, eh, empezar de nuevo, ¿sí? Así que muy interesante tu captura, te felicito realmente, y por sobre todas las cosas te agradezco, porque esto es un ejemplo espectacular de composición eh, de punto de vista y gracias de antemano te digo por, por permitirme eh, jugar un poquito con tu foto meterme en tu obra no porque es tu obra al fin y al cabo así que bueno felicitaciones y muchas gracias